तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक बेबी चाहते थे इसके लिए वो दोनों काफी एक्साइटेड थे सीन चेंज होता है और हमें कुछ मंथ बाद का टाइम दिखाया जाता है यहाँ वो वाइफ जिसका नाम मेरोलाइन था अब प्रेगनेंट थी और बेबी आने में कुछ ही दिन बाकी थे यहाँ हम इन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है की मेडलाइन फर्टिलिटी के लिए कुछ मेडिसिन लेती थी क्योंकि उसे प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किलें आ रही थी यहाँ ये भी पता चलता है कि उसकी मदर इन लॉ का बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं था ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चाहती थी कि मेडल लाइन मेरे कंट्रोल में रहे लेकिन मेडल लाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी वो उसे बहुत नफरत करती थी और कहती थी कि जिस डॉक्टर से मैं मिलवा रही हूँ तुम लोग उसी से मिलो लेकिन मेडल लाइन को वो डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया क्यूँकी वो उसकी सिचुएशन को सीरियस ही नहीं ले रहे थे तो वो दोनों ये डिसीजन लेते हैं की हम इस चीज के लिए किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे बल्कि किसी मेड वाइफ यानी दाई से कॉन्टेक्ट करेंगे वहाँ मिड वाइफ को भी हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट माना जाता था यानी प्रेग्नेंट लेडीज की केयर करने के लिए उन्हें रखा गया था लेकिन प्रोफेशनली वो डॉक्टर्स नहीं होती जिस पर मेडल लाइन की मदर इन लॉ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो उससे कहती है कि सीरियस सिचुएशन है तो तुम्हें हॉस्पिटल ही जाना चाहिए लेकिन फिर भी वो एक मिड वाइफ को हायर कर लेती है उसका हसबेंड भी उसे कहता है की तुम थोड़ा सोच लो लेकिन मेडल लाइन उसे समझा देती है की कुछ नहीं होता वो मिड वाइफ भी उनसे कहती है की आप परेशान नहीं हो मैं इस काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा और बेबी ठीक से आ जाएगा उनके घर एक बिल्ली यानी कैट भी थी लेकिन वो चूहों का बहुत शिकार करती थी ये बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो उसे अच्छा खाना जो ऑलरेडी देते थे एक दिन डिनर के बाद मेडल लाइन के चेस्ट में दर्द होने लगा उसका हसबेंड परेशान हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है वहाँ जो डॉक्टर उन्हें डील करता है वो उनकी मदर इन लॉ का जानने वाला होता है और वो मेडल लाइन को बिल्कुल ठीक नहीं लगता और सरप्राइजिंग वो उसके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता वो दोनों अपना ट्रीटमेंट यानी इलाज करवाने से उसे मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता यहाँ पर उसका हस्बैंड उस मिड वाइफ को कॉल करता है यहाँ हमें ये भी बात पता चलती है कि मेडल लाइन की मदर इन लो उससे इतनी नफरत करती थी कि वो उसे मरवा भी सकती थी मेडल लाइन को इस बात का कुछ अंदाजा तो था ही इसलिए वो उनसे दूर ही रहती थी खैर उसके हस्बैंड के कॉल के बाद हॉस्पिटल में वो मिड वाइफ आती है और डॉक्टर से कहती है कि ये मेरी पेशेंट है तो काइंडली कोई इसका इलाज ना करे रात को मेडल लाइन और उसका हस्बैंड घर वापस जा रहे होते हैं और जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक से अनलकी उनका एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग थी की मेडल लाइन के हस्बैंड की उसी वक्त डेथ हो जाती है यहाँ मेडल लाइन का भी काफी ब्लड लॉस हो जाता है और वो काफी जख्मी इंजर्ड होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हो सकता है वो मदद मांगने के लिए उसी मिड वाइफ को कॉल करती है जो उसे डील कर रही थी वो उसे अपने घर ले आती है लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर पा रही होती यहाँ उसे हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी हो गया था क्यूँकी उसकी हालत खराब हो रही थी लेकिन क्या किया जाता क्यूँकी मेरे लाइन तो खुद ही हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी उस मिड वाइफ को जैसे की सारी नॉलेज थी तो उसे ये पता चल चुका था कि उस एक्सीडेंट में मिडल लाइन का बेबी भी मर चुका था लेकिन मिडल लाइन को इस बात का नहीं पता था और वो डेड बेबी के साथ ही जिंदगी गुजार रही थी लेकिन वो मिड वाइफ मिडल लाइन से ये बात छुपाती है पहले ही बहुत टाइम बाद उसको ये खुशी मिली थी और अब तो उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया था अब बेबी आने में कुछ ही दिन बाकी थे मिडल लाइन चाहती थी कि वो अपनी बेबी को अपनी आंखों से देखे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेबी बहुत मुश्किलों से आता है और मिडल लाइन को काफी पेन होती है बेबी तो ऑलरेडी डेड था मिड वाइफ ही देख रोने लग जाती है मिडल लाइन अपने बेबी को गोद में उठाती है और बार बार उससे कहती है की प्लीज वापिस आ जाओ और यहाँ एक मेरेकल हो जाता है बेबी जिंदा हो जाता है ये इम्पॉसिबल था जिस पर वो मिड वाइफ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है मेडल लाइन अपने बेबी को देखकर मुस्कुराती है और उस बच्ची का नाम ग्रेस रखती है वो मिड वाइफ जानती थी कि बेबी तो काफी दिन से डेड था तो उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा होता इसलिए वो खुद मेडल लाइन से कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए वो कहती है कि तुम अपना और बेबी का टेस्ट करवाओ मेडल लाइन नहीं मानती और ना ही अपनी मदर इन लॉ से कोई हेल्प मांगती है अब कहानी कुछ महीने आगे की दिखाई जाती है जहाँ मेडल लाइन अपने घर में रहती और ग्रेस को पाल रही थी दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ यानी उसके हसबेंड की मदर दिखाई जाती है जो की अपने बेटे को खोने के बाद काफी ज्यादा अपसेट और दुखी थी 
उनके दिल में मेडलाइन के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी वो काफी ज्यादा वेयर थी वो अपने बेटे को खोने के बाद मेंटली तौर पर काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी इसलिए वो भी एक बच्चे को पालना चाहती थी और ऑब्वियसली वो यही चाहती थी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने पास ले आए उसके दिमाग पर गहरा असर हो गया था और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को पाने के लिए बहुत ट्राइज करती है दूसरी तरफ मेडलाइन दिखाई जाती है जो की काफी ज्यादा मेंटली तौर पर वीक हो गई थी दूसरे सीन में हम देखते हैं की वो ग्रेस के हेयर ब्रश कर रही होती है लेकिन वो काफी ज्यादा खोई हुई होती है और हेयर ब्रश में ग्रेस के काफी ज्यादा बाल टूट कर आ जाते हैं जिसकी वजह से ग्रेस का सर जख्मी हो जाता है जब वो ग्रेस को नहला रही होती है तब भी वहाँ पर वो उसे जख्मी कर देती है अब यहाँ एक अजीब बात हम नोटिस करते हैं की ग्रेस के आस हर टाइम फ्लाइज यानी मक्खिया होती थी मेडल लाइन को ये देख काफी गंदा फील होता था वो मक्खी ग्रेस की नाक में भी चली जाती है अगले दिन मेडल लाइन ग्रेस के इर्द गिर्द एक नेट लगा देती है ताकि मक्खिया उसके पास ना जा सके लेकिन शॉकिंगली वो मक्खिया फिर भी उसके आसपास आ रही थी और वो सिर्फ उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी अगले दिन मेडल लाइन विंडोज को भी बंद कर देती है इवन सील कर देती है ग्रेस की हरकते काफी अजीब थी यानी वो ब्रेस्ट फीडिंग तो करती लेकिन उसे दूध हजम नहीं होता था वो हमेशा दूध को बाहर निकाल देती थी मेडल लाइन को इस वजह से ग्रेस की काफी टेंशन और फिक्र होने लगी थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने दूध ही नहीं पिया था मेडल लाइन की एक असिस्टेंट थी जिसको वो मैसेजेस देती थी कि मेड वाइफ तक पहुंचा दे क्योंकि अब मेडल लाइन की क्योंकि अब सिर्फ वही दोस्त थी लेकिन वो मेड वाइफ भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि मेडल लाइन की असिस्टेंट उसे वो मैसेजेस कन्वे नहीं कर रही थी दूसरी तरफ हमें मेडलाइन की मदर इन लॉ दिखाई जाती है जो कि उससे अपनी ग्रैंड डॉटर छीनने की प्लानिंग कर रही थी अब मेडलाइन के दिल में ये डर बैठ गया था कि अगर वो हॉस्पिटल जाएगी तो डॉक्टर्स उसे उसकी बेटी ग्रेस छीन लेंगे इसी डर की वजह से वो सारा दिन और सारी रात अपने घर में ही रहती थी कुछ टाइम बाद जब वो अपनी बेटी ग्रेस को फिट कर रही होती है तो वह नोटिस करती है की ग्रेस दूध पीने की बजाय जख्मी कर रही होती है और खून पीती है मेडलाइन ये चीज नोटिस करती है लेकिन इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो उसे खोना नहीं चाहती थी इसलिए वो उसे खुद को जख्मी करने देती थी यहाँ पर लेकिन उसे ये डाउट हो चुका था कि ग्रेस नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं कर रही और उसकी भूख दूध से खत्म नहीं होती लेकिन खून उसे रास आ रहा था और उसका पेट खून पीने के बाद भर रहा था और अपने प्यार की खातिर वो उसे जख्मी करने देती थी इसके बाद हम नोटिस करते हैं की ग्रेस से काफी अजीब स्मेल आने लगती है हालांकि कई बार मेडलाइन ने उसे नहलाया लेकिन वो बैड स्मेल उससे नहीं जाती थी और मक्खियां भी उसके पास से नहीं हटती थी अगले दिन मेडलाइन जब मार्केट में होती है तो उसकी नजर कच्चे मीट पर पड़ती है उसके जहन में ये बात थी कि ग्रेस खून पीती है तो उसे ख्याल आता है कि क्यों ना ये मीट ले लिया जाए और इसके खून से ग्रेस की भूख मिट सके घर आकर वो मीट से सारा खून निकाल लेती है और एक फीडर में फिल कर देती है लेकिन ग्रेस यहाँ भी एक अजीब हरकत करती है उसे जानवरों का खून रास नहीं आता और फिर से वो उल्टियाँ करने लगती है जिससे उसकी मोम मेडलाइन समझ आती है कि ग्रेस सिर्फ इंसानों का खून ही पी सकती है बिना खून के वो बच्ची बीमार होने लगी थी मेडलाइन ये सब सिचुएशन किसी और को बता भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर किसी को ये पता चलता तो वो ग्रेस को अपनी कस्टडी में ले लेते या उसे मार देते उस रात वो नोटिस करती है कि उसकी पालतू बिल्ली यानी पेट कैट ग्रेस के लिए मरे हुए चूहे ला रही थी ऐसे फील हो रहा था जैसे उसे भी पता लग रहा है की ग्रेस खून पीना चाहती है दूसरी तरफ उसकी मदर इन लो ये प्लान कर रही होती है की वो मेडलाइन से अपनी ग्रैंड डॉटर को जल्द ही छीन लेगी वो इस काम के लिए एक डॉक्टर से बात करती है वो कहती है कि तुम मेडलाइन को पागल साबित करना और इस तरह से उसके पास ये हथियार यानी राइट आ जाएगा कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने पास रख सकती है अब आहिस्ता आहिस्ता मेडलाइन वीक होने लगी थी इतना ज्यादा वीक कि अब उसे चीजें धुंधली नजर आती थी और उसकी बॉडी पार्ट हमेशा कामते रहते थे और उससे सही से चला भी नहीं जाता था अगले दिन वही डॉक्टर उनके घर आता है जिसे उसकी मदर इन लॉ ने मेडलाइन को पागल साबित करने के लिए भेजा था लाइन की हालत तो पहले ही ऐसी थी जिसको देखकर कर ये लग रहा था कि वो बहुत बीमार है वो खुद भी डॉक्टर से हेल्प मांगती है 
लेकिन वो उसे ग्रेस या अपने जख्मों के बारे में कुछ भी सच नहीं बताती डॉक्टर मेडलाइन को इंजेक्शन लगाता है तभी ग्रेस रोने लगती है और डॉक्टर उसकी अजीबो गरीब और खौफनाक आवाज सुन लेता है डॉक्टर को इतनी छोटी बच्ची की इतनी अजीब आवाज सुन के काफी अजीब लगता है और वो मेडलाइन के मना करने के बावजूद ग्रेस को देखने के लिए चला जाता है इसी दौरान मेडलाइन डॉक्टर के सिर पर हिट करती है और वो वही पर गिर जाता है मेडलाइन को फौरन एक ख्याल आता है की शायद वो इस डॉक्टर का खून ग्रेस को पिला सकती है वो एक सीजर से उसकी बॉडी काटती है और फीडर को उसके ब्लड से भर लेती है वो खून ग्रेस को वो पिलाने लगती है यहाँ पर दिखाया जाता है कि ग्रेस वो खून बहुत मजे से पी रही होती है मेडल डॉक्टर की डेड बॉडी को वॉशरूम में छुपा देती है अब हालात बहुत बिगड़ चुके थे मेडल अपनी बेटी को लेकर बहुत अपसेस यानी उसके प्यार में पागल हो चुकी थी दूसरी तरफ उसकी मदर इन लॉ अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए तैयारियां कर रही होती है उसने तो एक बेबी रूम भी बना लिया था और उसके लिए मिल्क भी तैयार कर लेती है उसे पूरा यकीन था की उसका भेजा गया डॉक्टर ये काम पूरा करके आएगा और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को हासिल कर लेगी लेकिन काफी टाइम गुजर जाने के बाद जब डॉक्टर नहीं आता तो वो खुद मेडल के घर जाती है उस वक्त मेडल डॉक्टर की डेड बॉडी को छुपाने में बिजी थी और तभी वो मदर इन लो आ जाती है और ग्रेस को और एक हैमर को उठा लेती है मेडल लाइन जब आकर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ग्रेस अपनी जगह पर नहीं है सीढ़ियों पर वो अपनी मदर इन लो को देखती है जो कि ग्रेस को उठाकर लेके जा रही थी मेडल लाइन उससे रिक्वेस्ट करती है की मुझे मेरी बेटी वापिस दे दो लेकिन वो नहीं मानती वो हैमर से मेडल लाइन के सर पर हिट कर देती है जिसकी वजह से मेडल लाइन जमीन पर गिर जाती है लेकिन वो मरी नहीं होती और जैसे ही वो मेडल लाइन के आती है तो मेडल लाइन उसका गला काट देती है और उसी हैमर से उसका सर फाड़ देती है उसी टाइम वो मिड वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उससे मेडल लाइन की काफी फिक्र हो रही थी वो अपनी आंखों से ये सब कुछ फिटनेस कर लेती है यानी देख लेती है फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम ये देखते हैं कि वो मिड वाइफ अपने ट्रेलर में कहीं जा रही होती है उसके साथ मेडल लाइन की कैट भी थी और मेडल लाइन भी थी जो की बहुत वीक हो चुकी थी और अब ग्रेस के दान भी आ रहे थे हम वो सिर्फ खून ही नहीं बल्कि के इंसानी मीट को भी खाने लगी थी और वो मिड वाइफ काम में हेल्प किया करती ताकि ग्रेस को खून मिलता रहे लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस ने अब मेडल की बॉडी को भी खाना शुरू कर दिया था और अब ये बात तो हंड्रेड परसेंट पॉसिबल थी कि वो अपना पेट भरने के लिए बाकी लोगों को भी मार खाएगी इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है